ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് നിങ്ങൾ തമ്പിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്കിൾസ് അഥവാ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തണം കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കാണ് ഇനിയും വീഡിയോകൾ എടുക്കാൻ നമ്മൾ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും യാതൊരു സംശയം വേണ്ട എ പ്ലസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും സൈലത്തിൻ്റെ ചാനൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാ സമയവും നോക്കുക ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ഫോളോ ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് എത്രയോ മടങ്ങ് അധികം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സോ ഏകദേശം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സർക്കിൾസ് അഥവാ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മകളെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ കോഡ് ലാറ്റർ എ ബി സി ഡി അതായത് ഒരു ചതുർഭുജമുണ്ട് ആ ചതുർഭുജ എ ബി സി ഡി ഇതാണ് എ ബി സി ഡി അതിൽ കുറച്ച് കോണുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു നൂറ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഡി കോൺ ഡിയുടെ അളവ് എത്ര വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കോൺ ഡിയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ചക്രിയ ഒരു ചതുർഭുജം ഒരു കോട്ടലാറ്റിലാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് നോക്കി നോക്കൂ ഇത് നൂറ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറായി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് എട്ട് ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അപ്പം അറുപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് വരാം അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി പക്ഷേ പല കുട്ടികളും ഇത് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊരു എ പ്ലസ് ലെവൽ കൂട്ടാനുള്ള കാരണം ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ പല ആളുകളും കൺഫ്യൂഷൻ വരും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് വി ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് ബി ഡി ആസ് ഡാമീറ്റർ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വര നമ്മൾ വ്യാസമായിക്കൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരക്കാണ് ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരക്കാണ് ദെൻ ചെക്ക് വെതർ ദ വെർട്ടിസസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് സി ആർ ഔട്ട് സൈഡ് ഓൺ ഓർ ഇൻസൈഡ് ദി സർക്കിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരക്കുക ഇത് ഡാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എയും സിയും എവിടെയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എയും സി എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ വരിക വളരെ സിമ്പിളാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ആയിരിക്കും സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ആയിരിക്കും സി ഓൺ ദി സർക്കിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ആണ് സി നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എ എവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഇൻസൈഡ് ദി സർക്കിൾ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദി സർക്കിൾ ആണ് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലൻ ചോദ്യമാണ് ഈ കണ്ടത് കേട്ടോ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതായത് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നാൽ അത് വരച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധി നിങ്ങളിലേക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിറച്ച് കമൻറ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ പോലെ ഇരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇതുപോലെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓണം എക്സാം അടിച്ചു പൊളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണണം എല്ലാ എക്സാം ഓണം എക്സാം ഒന്നുമില്ല എല്ലാ എക്സാം അടിച്ചു പൊളിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണണം ഇതുപോലെ ഇനിയും വരും കേട്ടോ ഇഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് ഡ്രോൺ ത്രൂ ദി പോയിന്റ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ സർക്കിൾ എയും ബിയും സിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അതിന് ഈ ചിത്രമാണെന്നില്ല എയും ബിയും സിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എ ബി സി ഓക്കെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്
പി എ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നീളം എട്ടാണ് പി ബി ഈക്വൽ ടു ആറാണ് പിന്നെ പി സി നാലാണ് ഈ നീളം നാലാണ് പിന്നെ ബി സി നാലാണ് ഈ നീളം നാലാണ് ഇതിനോട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആംഗിൾ എക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ആംഗിൾ ഏതാണ് സംഗതി സിമ്പിൾ ആണ് ഇതാണ് ആശയം വരുന്നത് കേട്ടോ ആംഗിൾ എക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആംഗിൾ സി ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എത്രയാണ് ആംഗിൾ സി അത് രണ്ടുമാണ് ഈക്വൽ പല ആളുകളും എന്താ എഴുതി വയ്ക്കും ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ഇതൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കും തെറ്റാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് വൺ മോർ പെയർ ഓഫ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ഇതേപോലെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ആംഗിൾ അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ആംഗിൾ ഡിയും ആംഗിൾ ബിയും എഴുതാം കാരണം ഇവിടെ ഒരു വരെ വെച്ചാൽ മതി ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ ഡി ഇത് ഒരുപാട് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ പല ആളുകൾക്കും അറിയാണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ പി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ഇതും എഴുതാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ആംഗിൾ ബി പി സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ പി ഡി രണ്ടും സെയിം ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ എഴുതാം ഷെയിം ഇല്ലേ സെയിം ആണ് ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പി ഡി ഇത് രണ്ടും ആണ് നിങ്ങൾ അറിയാത്തത് പി ഡിയുടെ നീളം കാണാം പി ഡി നമുക്ക് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു ചെയ്ത് നോക്കാം പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മെത്തേഡ് അതല്ലേ ഉള്ളൂ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി അറിയില്ല ഓക്കെ എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു അറിയില്ല അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഈക്വൽ ടു നാല് പി ഡി സോ പി ഡി ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബൈ നാല് നാല് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും പി ബിയുടെ പി ഡിയുടെ നീളം എത്ര പന്ത്രണ്ട് ഇവിടം വരെ പല കുട്ടികൾക്കും ചെയ്യാൻ അറിയും പക്ഷേ എ ഡിയുടെ നീളം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നു പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല അതിനാണ് ഇവിടെ ഒരു എ പ്ലസ് ലെവലായിട്ട് ഞാനത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കറിയാം പി എ ഇൻറ്റു പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൂഫ് നമ്മൾ ചെയ്താണ് പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുക പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ സെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കാണുന്നതിലൂടെ ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ പി എ ബൈ കാരണം ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ എന്താണ് സിമിലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പ്രൊപ്പോഷനിലായിരിക്കും ആംഗിൾ എ കോപ്പോസിറ്റ് പി ഡി ആംഗിൾ സി കോപ്പോസിറ്റ് പി ബി അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്താക്കാം പി ഡി ബൈ പി ബി ഈക്വൽ ടു പി എ ബൈ പി സി എന്ന് എഴുതാം ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളിൽ നിന്നും ഇതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് പോവുക ലൈവ് പോവുക ലൈവിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കാണ് സർക്കിൾസ് പ്രൂവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൂവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് കാണാം അതിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരിക എന്നാലേ എ പ്ലസ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പി ഡി ബൈ പി ബി പി ഡി ബൈ പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പി ഡി ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പി ബി അതാണ് പി ഡി ബൈ പി ബി എന്നെഴുതി അടുത്തത് ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പി എ ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് പി സി അങ്ങനെയാണ് പി എ ബൈ പി സി എഴുതി ഇനി രണ്ട് ആംഗിൾ കൂടി ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ എ ഡി ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ ബി സി അപ്പോൾ എ ഡി ബൈ ബി സി എന്നും എഴുതാം ഇതെല്ലാം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈക്വൽ ആണ് പി ഡി ബൈ പി ബി എന്നാൽ നമുക്കറിയാം പി ഡി എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പി ഡി പന്ത്രണ്ട് പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആറ് അതായത് രണ്ട് കിട്ടണം ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആറിനാൽ രണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും പി എ ബൈ പി സി പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പി എന്നാൽ എട്ട് പി സി എന്നാൽ നാല് അല്ലേ പി എ ബൈ പി സി എട്ട് എ ബൈ നാല് കറക്റ്റാണ് എട്ട് ബൈ നാല് എന്നാൽ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ എ ഡി നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എ ഡി ബൈ ബി സി നമുക്കറിയാം ബി സി എന്നാൽ നാലാണ് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കും എ ഡി ഈക്വൽ ടു എട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ എ ഡി ഈക്വൾ ടു എത്രയായിരിക്കും എട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ എ ഡിയുടെ നീളം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എട്ട് കിട്ടും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ചില ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് ദഹിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ വീഡിയോ കാണുക അതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരിക കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡ്സും പ്രൊപ്പോഷണൽ എന്ന്
ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് തൊണ്ണൂറും നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും അറുപതായിരിക്കും അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ എം സി ആൻഡ് ബി ക്യു ഡി എ എം സി ആൻഡ് ബി ക്യു ഡി ഇതാണ് എ എം സി ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിവ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇതേപോലെ ബി ക്യു ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം ബി ക്യു ഡി അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി അറുപത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഈ ആംഗിൾ അറുപതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് മറുചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ എരട്ടിയാണ് അത് അറുപതാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ആപ്പ് ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് അറുപതിൻ്റെ എരട്ടി ആയിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപതും കിട്ടി ഇവിടെ ഉള്ള അറുപതും കിട്ടി അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് അറുപതും നൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എ പ്ലസ് ലെവൽ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്നുള്ളത് കുറച്ചൊരു ടഫ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ വിചാരിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇത് ഒരുപാട് തവണ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഇതും ഒരു എ പ്ലസ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ യെസ് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക മലയാള മീഡിയക്കാരും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാരും ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നതാണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സെമി സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ഓ ഇസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇത് സെൻറ്ററാണ് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഇതാ ഇതാണ് സെമി സർക്കിൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററാണ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് പി ബി ഈക്വൽ ടു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ നിങ്ങൾ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പി എ പി എയുടെ നീളം എത്ര റേഡിയസ് അഞ്ചാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നതും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അതിൽ പി ബി രണ്ടാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒ പി എത്രയായിരിക്കും മൂന്നായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം എത്ര എ പി എത്ര അല്ലെ പി എ എത്ര സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് ഓക്കെ അഞ്ച് എ പ്ലസ് മൂന്ന് രണ്ടാമത് ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് പി ക്യു ആർ എസ് പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര യെസ് പരപ്പളവ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വശം എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ സൈഡ് പി എസ് ആണ് അപ്പോൾ പി എസ് ഇൻറ്റു പി എസ് അതായത് പി എസ് സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ പക്ഷേ ഇവിടെ സീന സാധനത്ത് എസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പി എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പി എ ഇൻറ്റു പി ബി പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു പി എസ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ പി എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര പതിനാറാണ് സെയിം മോഡൽ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ വിത്ത് പി എം ആസ് വൺ സൈഡ് പി എം ഒരു വശമായിട്ടുള്ള സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളമാണ് പല കുട്ടികളും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് ഒ പി ആണ് നീളം എന്നാണ് പക്ഷേ ഒ പി അല്ല ഇവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ ഈ സെമി സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താം ഒ പി ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി എം സ്ക്വയർ ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു പി എം സ്ക്വയർ അത് പി എം സ്ക്വയർ എന്നാൽ സിക്സ് ആണ് പി എം സ്ക്വയർ അതാണ് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പി എം ഇൻറ്റു പി എം സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി നോക്കും നല്ല വായിച്ച് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അഥവാ അംശം എന്താണ് ചോദിച്ചത് അത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ പതിനാറും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആറും പതിനാറ് ഈസ് ടു ആറ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എട്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് നാല് മാർക്കും അഞ്ച് മാർക്കും ചോദിക്കുന്ന എ പ്ലസ് ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത് കേട്ടോ അങ്ങനെ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ എ പ്ലസ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട് തരികയാണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ ആണ് ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചിത്രത്തിൽ എ ബി അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ